Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, today's topic is density and we will solve some questions about density, the past paper questions for O levels. Now, uh, in question number one, figure 3.1 shows an oil tank has a rectangular base of dimensions 2.4 meter by 1.5. So, 2.4 by 1.5 इसके हमारे पास क्या है डायमेंशंस हैं किसके बेस के और डेप्थ हमें दी हुई है कितनी 1.5 द टैंक इज फिल्ड विद ऑयल ऑफ डेंसिटी 850 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं रो कभी ज्यादातर इस तरीके से लिखा जाता है रो टू डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑयल ऑन द बेस अब देखें ये पूरा ऑयल पूरी बेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा ठीक है तो यही प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है कि कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऑयल तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है रो जी एच रो हमें गिवन है विच इज़ 850 फिफ्टी इंटू जी हमारे पास 9.81 है और हाइट हमारे पास है 1.5 हाइट नहीं है एक्चुअल में ये डेप्थ है ठीक है ये डेप्थ है हमारे पास और जी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जो 9.81 होती है और रो हमारे पास डेंसिटी है जो कि इन्होंने दी हुई है इन टू विच इज़ एट यूनिट इसका पास्कल्स होगा ठीक द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑयल ऑन द बेस ऑफ द टैंक उस फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास uh, लगेगा क्या फॉर्मूला F will be equals to pressure into area. अब area कहाँ से निकालेंगे ये हमारे पास area है ठीक है इसके base हमारे पास 2.4 पॉइंट फोर बाय वन पॉइंट फाइव ये बेस एरिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई बेस एरिया होता है फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका बेस एरिया ये होगा पूरा ये इसका बेस एरिया होगा ठीक है तो बेस एरिया हमने निकालना है अब तो बेस एरिया 2.5 पॉइंट फाइव बाय वन ये बेस एरिया निकला है सपोज तो इस लेंथ को इस लेंथ से यानी वेथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ द बेस आ जाता है ठीक है तो हम लोग 2.5 पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव करेंगे तो हमारे पास प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें ये प्रेशर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी ये एरिया है टू पॉइंट फाइव बाय वन पॉइंट फाइव और प्रेशर हमने यहाँ से निकाला है वन टू फाइव ज़ीरो एट टू फोर वैल्यू आ रही है हमारे पास फोर सिक्स नाइन ज़ीरो फोर ठीक है ये हमारे पास टोटल फोर्स आ रही है ऑब्वियसली इट इट विल बी न्यूटन्स ठीक है तो इसको हम कह सकते हैं फोर सेवन ज़ीरो 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 राउंड ऑफ करके हम यूँ लिख सकते हैं ठीक है देन कह रहे हैं द फोर्स कैलकुलेटेड इन ए टू इज द वेट ऑफ द ऑयल इज द वेट ऑफ द ऑयल कैलकुलेट द वेट मास ऑफ द ऑयल इन द टैंक डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी का फॉर्मूला जब आएगा तो मौजूद है यानी फोर्स जो लग रही है इसके ऊपर से नीचे की तरफ वो ऑब्वियसली वो जो भी ऑयल फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ ऑब्वियसली वो ग्रेविटी की वजह से है और ग्रेविटी हमारे पास वेट बनाती है ठीक है तो वेट है हमारे पास इसको हम 9.8 से डिवाइड कर देंगे यानी जी से डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा वेट हमारे पास कितना निकला था 46904 डिवाइडेड बाय 9.81 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता फोर सेवन एट वन पॉइंट टू फाइव के ये हमारे पास मास आ जाएगा इसका ठीक है फिर सी में कह रहे हैं कि वन ही इज चेकिंग द लेवल ऑफ द ऑयल इन द टैंक ए मैन ड्रॉप्स ब्रास की इन टू द ऑयल एंड इट सिंक्स इन टू द बॉटम ऑफ द ऑयल यानी कोई ब्रास की जो है वो गिर गई इसके अंदर और वो जाके ऑब्वियसली नीचे जाके डूब जाएगी ठीक है कह रहे हैं स्टेट वॉट दिस शोज अबाउट द डेंसिटी ऑफ द ब्रास ऑब्वियसली वो जो सिंक कर गया उसकी डेंसिटी हाई है यहाँ पर हमारे पास ब्रास की जो की थी 
वो सिंक कर गई नीचे डूब गई तो इसका मतलब है ब्रास का ब्रास की क्या हाई है ब्रास हैज ग्रेटर वट ब्रास हैज ग्रेटर डेंसिटी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है देन ऑयल देन ऑयल ठीक है फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ अटैचिंग द की ऑफ की टू द पीस ऑफ वुड कुड प्रिवेंट द की फ्राम सिंकिंग ऑब्वियसली कम्बाइंड यानी ये कह रहे हैं कि एक वुड है उसके साथ की आपने अटैच कर दी सपोज ये की है अटैच कर दी अब वो पानी में डालेंगे ऑयल में डालेंगे तो ऑयल में वो डूब नहीं रही तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि कम्बाइंड डेंसिटी ऑफ ब्रास एंड वुड इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑफ ऑयल क्लियर तभी वो सिंग नहीं किया फ्लोट कर रहा तभी ठीक है क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट विशेज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पीस ऑफ वुड ऑफ इरेगुलर शेप किसका गौर से देखें पीस ऑफ वुड ठीक है हर एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्मॉल ब्रास ऑब्जेक्ट ऑफ मास टू हंड्रेड ग्राम करना क्या चाह रहा है वो स्मॉल स्टूडेंट विशेज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पीस ऑफ वुड ऑफ इरेगुलर शेप कोई इरेगुलर शेप की ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ऐसी कोई वुड है ठीक है अजीब सी शक्ल की इरेगुलर है रेगुलर नहीं है ठीक है कुछ इरेगुलर शेप्ड वुड है पीस का ठीक है इसका वॉल्यूम हम निकाल नहीं सकते तो इजीली नहीं निकाल सकते तो हम क्या करते हैं वो कह रहे हैं हर एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स टू यूज अ स्मॉल ब्रास ऑब्जेक्ट ऑफ मास टू हंड्रेड ग्राम्स टू हंड्रेड ग्राम्स का रिक्वायर है कैलकुलेट द वॉल्यूम अब वो क्यों रिक्वायर्ड है वो आगे जाके पता लगेगा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ब्रास ऑब्जेक्ट द डेंसिटी ऑफ ब्रास एट पॉइंट फोर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यू ठीक है तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास रो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम या इसको डी इज गोज टू मास अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं आप ठीक है सो so, डेंसिटी में आ, हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम किसके बराबर होगा तो वॉल्यूम री असम्बल करेंगे इसको तो वॉल्यूम इज गोज टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा ठीक है मास अपॉन डेंसिटी हमारे पास कितना आएगा टू डिवाइडेड बाय 8.4 क्योंकि 8.4 हमारे पास इसकी क्या दी हुई है डेंसिटी दी हुई है और 200 ग्राम हमारे पास क्या दिया हुआ है इसका मास uh, दिया हुआ है तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि हमने डेंसिटी ली हुई है सेंटीमीटर क्यूब में और ग्राम्स में हमने ली ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में लिए हमने यहाँ पर और यहाँ पर ग्राम्स में लिया हुआ तो ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा यू पर चला जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर ओके नाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ वुड द स्टूडेंट हैज अ मेजरिंग सिलेंडर ए सप्लाई ऑफ वाटर एंड ब्रास ऑब्जेक्ट इन ए ए वाली यानी ये जिसकी जिसका वॉल्यूम ये निकला हमारे पास द पीस ऑफ वुड ऑफ द एंड द ब्रास ऑब्जेक्ट आर स्मॉल इनफ टू बी प्लेस इन अ मेजरिंग सिलेंडर सपोज करें हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है ठीक है इसके अंदर क्या डाल सकते हैं हम लोग दोनों ये ब्रा ये वुड का पीस है ठीक है और ये ब्रास का पीस है दोनों ही इतने छोटे हैं कि हम लोग किस में डाल सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर में डाल सकते हैं क्लियर ये इतना बड़ा ब्रास है अब वो कह रहे हैं कि द पीस ऑफ वुड डज नॉट सिंक इन वाटर सो जस्ट वाई इसकी डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वुड इज लेसर दैन क्या वाटर ठीक है वाटर से कम है इसकी नाउ कैन आई डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट डज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ वुड स्टेटिंग द मेजरमेंट दैट शी मेक्स एंड एनी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड कोई भी कैलकुलेशंस जो रिक्वायर्ड हैं उसकी बात करेंगे और uh, पूरा ये बताना है हमें चार मार्क्स का है तो पहली बात ये कि हम अटैच करेंगे uh, किस को वुड uh, को किसके साथ उस ब्रास के साथ अटैच कर देंगे यही लिंक है इन दोनों का उन दो वॉल्यूम मालूम करना है पीस ऑफ वुड का स्टेटिंग द मेजरमेंट ऑफ 
that she makes the calculation makes and any calculations required ab gaur kare isne malum kya karna hai isne volume of piece of wood malum karna hai theek hai to hum ye kehte hain ke wood to doobegi nahi iske andar agar hum log oil dal dein pani dal dein theek hai aur yahan se hum log pani dal dein wood upar hi tehti rahegi hame pata hi nahi lagega volume kitna bada hai kitna nahi bada kyunki wood doobegi nahi to hum isko attach kar dete hain kiske sath ब्रास के साथ ब्रास के साथ अटैच कर देंगे तो वो ऑब्वियसली दोनों जाके ये वुड भी और ये ब्रास का पीस भी ये दोनों जाके डूब जाएंगे ठीक है डूब जाएंगे तो अब बात ये है कि इसका वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है ब्रास का ठीक है ब्रास का वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है ये वाला तो फिर जो वॉल्यूम आएगा उसमें से दूसरे वॉल्यूम को माइनस कर देंगे कैसे करके दिखाते हैं हम ये कहते हैं कि डिटरमाइन फिल सम वाटर इन टू द मेजरिंग सिलेंडर मेजरिंग सिलेंडर में कुछ वाटर डाल देंगे लेट इट्स वॉल्यूम बी क्या हो जाएगा V1 वन ठीक है अटैच वुड एंड ब्रास इन दोनों को अटैच कर देंगे और क्या करेंगे नाउ इट विल सिंक इन टू वाटर ये वाटर में सिंक कर जाएगा अब क्या होगा Uh, अब क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट या मेजर मेजर करेंगे ना मेजर द वॉल्यूम ऑफ मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ब्रास प्लस वुड लेट इट बी वी टू ठीक है सही है अब आ, पहले हम क्या करेंगे कि V2 में से माइनस करेंगे V1 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ ठीक है और जो ये V होगा दिस V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ फूड एंड ब्रास दोनों का होगा ठीक है देखें हमने इसके अंदर डाल दिया इसको जब ये ब्रास को और इसको पानी में डाल दिया पानी में डालने से पहले इसका जो वॉल्यूम था सपोज वो था इतना और वो था वी वन ठीक है यानी यहाँ तक था सपोज ये वी वन था और पानी डालने के बाद इसका वॉल्यूम इतना हो गया इट इज़ वी टू ठीक है तो V1 में से V2 टू माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका वॉल्यूम बचेगा वो वॉल्यूम जो ऊपर आ गया ठीक है इतना वॉल्यूम ऊपर आ गया हमारे पास सही है ये वॉल्यूम किसका है इन दोनों का है प्रेस और वुड का तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो वो V आया V किस किसके बराबर है वॉल्यूम ऑफ वुड एंड ब्रास अब हम क्या करेंगे अब हम इस वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे किस वॉल्यूम ऑफ हम इसमें से वॉल्यूम ऑफ ब्रास को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ठीक है वी टोटल वी ऑफ वुड आ जाएगा हमारे पास ठीक है वॉल्यूम ऑफ वुड क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहे हैं कि स्टूडेंट हैज़ 500 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर द मास ऑफ वन पॉइंट जीरो मीटर स्क्वायर ऑफ द पेपर इज जीरो पॉइंट एट जीरो के जी यूजिंग मीटर रूल शी मेयर्स द लेंथ ऑफ वन शीट ऑफ पेपर एंड इट्स वेट्थ द लेंथ इज थ्री मीटर पॉइंट थ्री मीटर्स एंड वेट इज जीरो पॉइंट टू वन जीरो मीटर ठीक है अब कह रहे हैं कैलकुलेट द मैथ ऑफ द शीट एक मीटर स्क्वायर के पेपर की 
जो मास होगा ज़ीरो पॉइंट एट ज़ीरो के जी होगा ठीक है अब वो कह रहे हैं कि उसने एक पेपर लिया तो उसकी वेट्थ जो थी और लेंथ जो थी लेंथ थी ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो ज़ीरो मीटर और वेट्थ थी ज़ीरो पॉइंट टू वन ज़ीरो मीटर अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ वन शीट ऑफ पेपर यानी इस वाली शीट जिसकी वेट्थ और लेंथ ये है इसकी मालूम करनी है हम लोगों ने क्या मास ठीक इन्होंने बताया वेट्थ और लेंथ तो ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट टू वन ज़ीरो तो ये निकल आएगा एरिया ठीक है वो कितना बनेगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स थ्री अब हम ये कहते हैं कि वन मीटर स्क्वायर की जो आ, मास था वो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट के जी था तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स थ्री मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स थ्री डिवाइडेड बाय वन तो ये मास हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइव ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव ज़ीरो फोर ठीक है फाइव ज़ीरो फोर के जी तो मैं इसको लिख सकता हूँ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव के जी ठीक है ना द स्टूडेंट मेक्स अ सिंगल पायल ऑफ फाइव हंड्रेड शीट्स ऑफ पेपर सिंगल पायल बनाई उसने कितनी फाइव हंड्रेड शीट्स ऑफ पेपर की विद अ मीटर रूल शी मेयर्स द हाइट ऑफ द पायल द हाइट ऑफ द पायल इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट मीटर कितनी निकली है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट फोर फोर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर एट मीटर्स ठीक है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द पेपर तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है मास हमारे पास हमने निकाल लिया विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव ज़ीरो फोर डिवाइडेड बाय अब हम लोग क्या निकालेंगे वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम तो डेप्थ इन्होंने हाइट इन्होंने ये दे दी पहले ही इन्होंने क्या दिया हुआ था ये दो चीज़ें दी हुई थी वेट्थ और लेंथ दी हुई थी हाइट अब दे दी यानी ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट टू वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर एट इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एट पॉइंट थ्री या एट थ्री थ्री पॉइंट थ्री के जी पर मीटर क्यूब ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड ये सिंपल मैथमेटिक्स करके ये आंसर आएगा ठीक है द स्टूडेंट स्टूडेंट हैज़ ओनली फाइव शीट्स ऑफ सेम टाइप ऑफ पेपर कितनी है सिर्फ फाइव शीट्स हैं सजेस्ट हाउ दिस स्टूडेंट डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द पेपर टू ए सिमिलर एक्यूरेसी एडिशनल अपरेटस मे बी यूज आप क्या करें पाँचों को मिलाएँ ठीक है और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ले लें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से थिकनेस आ जाएगी ठीक और हमें ऑब्वियसली पता है कि पांच पांच शीट्स हैं ये पांच शीट्स को पाँच सौ पाँच सौ हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं यानी फाड़ फाड़ के आप इसको पाँच सौ शीट्स भी बना सकते हैं वो ज़रा मुश्किल है तो आप क्या करें यूज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज to measure the width more accurately ठीक है ज़्यादा एक्यूरेटली एंड देन फाइंड द डेंसिटी देन कैलकुलेट द डेंसिटी सही है क्योंकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमें तो पांच भी बहुत होंगे ठीक है क्योंकि ये मिलीमीटर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन मिली इसका आ, क्या होता है हमारे पास लीस्ट काउंट होता है द स्टूडेंट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कोइंस नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ स्टूडेंट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कोइंस ऑफ डिफरेंट डायामीटर्स All are made up of same material, same metal. Same metal का मतलब क्या होता है 
सेम मेटल का मतलब है कि इनकी डेंसिटी सेम होगी अगर मेटल सेम है या मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगी शी विशेज टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल बाय अ मेथड इन्वॉल्विंग प्लेसिंग द कोइन इन वाटर स्टेट द फॉर्मूला नीड टू कैलकुलेट द डेंसिटी डेंसिटी इज गुज टू मैस अपॉन वॉल्यूम ठीक है ना डिस्क्राइब हाउ द मेजरमेंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज आर कैरिड आउट बहुत आसान है इसको हम यूँ कह सकते हैं कि वाटर हम यूज़ करेंगे मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे ठीक है और वही पुराना वाला तरीका कि हम लोग मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे ठीक है मेजरिंग सिलेंडर में पहले नॉन वाटर डालेंगे ठीक है उसमें फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके कोइन ऐड करते जाएंगे ठीक है कोइन ऐड करते जाएंगे और और ज़्यादा बेहतर ये है कि हम पतला क्या लें मेजरिंग सिलेंडर लें उसमें कोइन्स आएंगे तो थोड़ा सा भी वाटर होगा तो वो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी ठीक है और यही इसका वे है कि आप क्या करें पहले एक मेजरिंग सिलेंडर में पानी डालें उसका वॉल्यूम ले लें वी वन आ जाएगा देन दूसरा वॉल्यूम ले लें कुछ कॉइन्स डालने के बाद वी टू आ जाएगा लेकिन उनसे पहले हम मास लेंगे कॉइन्स का और ये ख्याल रखना है कि कॉइन साफ हो ऐसा ना हो मिट्टी लगी हुई हो तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगी कॉइन साफ सुथरे हों वो हम मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम बढ़ते हुए देखेंगे और कितना मास डाला है वो हमें पहले ही पता होगा मास अपॉन वॉल्यूम कर लेंगे तो हमारे पर डेंसिटी निकल आएगी क्लियर इसको आप लिख लें नाउ स्टेट वन प्रिकॉशन टेकन वी कोई भी एक प्रिकॉशन बताएं जो हम लोग इस इस प्रोसीजर में यूज़ करें तो बहुत सारी हैं कि मेजरिंग सिलेंडर जो है उसमें जो मेनेस्कस है उसको हम लोग देखेंगे तो बॉटम देखेंगे पैरल एक्स एरर नहीं होना चाहिए हम क्या करेंगे कि और कॉइन जो है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए ठीक है या पैरल एक्स एरर ना आए हमारे पास ठीक कंटेनर जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ होना चाहिए ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हुआ हो तो ऑब्वियसली हमारे पास रीडिंग भी सीधी नहीं आएंगी ठीक तो कॉइन्स जो वो जब डाल रहे हैं तो ड्राई हों तो ये सारी कोई भी इनमें से एक लिख लें ना नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टूडेंट वेशज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ स्मॉल इरेगुलरली शेप्ड स्टोन विद द एड ऑफ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन वही पुराना वाला फॉर्मूला के एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे लेकिन वो मेजरिंग सिलेंडर इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए सही है मेजरिंग सिलेंडर लेंगे इतना बड़ा कि उसमें स्टोन आराम से फिट हो जाए उसमें वॉल्यूम वी वन डालेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट फिगर में उसका अंदर स्टोन डाल देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा यहाँ पर हमने स्टोन डाल दिया ये हो जाएगा वी टू वी वन में से माइनस कर देंगे वी टू लेकिन उससे पहले हम लोग मेजरिंग क्या लेंगे एक डिवाइस लेंगे जो क्या बताए हमें आ, इसका मास बताए ठीक है इस इस यानी डिजिटल बैलेंस लेंगे ठीक है डिजिटल बैलेंस से क्या मालूम करेंगे हम इसका मास मालूम करेंगे पहले मास मालूम करेंगे फिर हम वॉल्यूम डालेंगे पानी पानी डालेंगे इसके अंदर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर और फिर उसका वॉल्यूम ले लेंगे विच विल बी वी वन देन उसमें स्टोन डालेंगे तो वी टू हो जाएगा और फिर मास अपॉन वॉल्यूम लगा के डेंसिटी निकाल लेंगे यही चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे ना स्टेट द अदर क्वान्टिटी अपार्ट फ्राम द वॉल्यूम दैट मस्ट बी मेजर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डेंसिटी स्टेट वन अनदर क्वान्टिटी जो हमने मस्ट तो मास है ऑब्वियसली हमें क्या मालूम करना है मास मालूम करना है ठीक है मास ऑब्वियसली स्टेट द वॉल्यूम स्टेट द फॉर्मूला दैट इज यूज टू कैलकुलेट द डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है अच्छा देन द स्टूडेंट नाउ विशेज टू डेट माइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल इरेगुलरली शेप पीस ऑफ वुड दैट फ्लोट्स इन वाटर ही नोटिस दैट द स्मॉल लेट वेट टाइड टू द वुड मेक इट सिंक इन द वाटर यानी वो पहले इसके अंदर वाटर डाल रही थी 
तो क्या हो रहा था कि ये अगर वाटर का लेवल है तो यहाँ पे वुड सिंक कर रही फ्लोट कर रही थी ठीक है ये वुड अब उसने क्या किया अब उसने इस मेजरिंग सिलेंडर में क्या ऐड कर दिया पानी इसके साथ लेड ऐड कर दिया तो लेड ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास ये थोड़ा सा डूब जाएगा कैसे क्यों क्योंकि हमने इसमें इसके साथ लेड ऐड कर दिया लेड थोड़ा सा लगा दिया हमने तो ये अब लेड इसको लेके डूब जाएगा तो डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कैन अडेप्ट द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द वुड यू मे ड्रॉ अ डाइग्राम तो हम क्या करेंगे हम पहले मास लेंगे वुड का और कम्बाइंड uh, भी यानी मेयर द मास मेयर द मास ऑफ वुड मास ऑफ वुड एंड मास ऑफ लेड सेपरेटली ओके देन हम क्या करेंगे uh, इसको सिंक कर देंगे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ये इसका वॉल्यूम वी वन है ये इसका वी टू हो जाएगा ठीक है फिर हम uh, क्या करेंगे कि मेजर द मास ऑफ वुड एंड मास ऑफ लेड सेपरेटली फिर हम यूँ कर सकते हैं कि पुट लेड इन टू द वाटर एंड अकेले यानी पुट लेड लेड हमने क्या डालना है लेड इसके अंदर डालना है ठीक है किसके अंदर वाटर के अंदर पुट द लेड इन टू द वाटर एंड टेक द मेजरमेंट्स टेक द रीडिंग्स सही है ये तो डूब जाएगा ना रीडिंग्स ले लेंगे लेट इट बी लेट इट बी वॉल्यूम ऑफ वी टू सही है और वी वन पहले हमने ये एक्सप्लेन कर देना है कि वी वन ले लेंगे हम पहले विदाउट वुड सिर्फ पानी का वॉल्यूम ले लेंगे वो होगा वी वन ये वाला वी वन होगा तो वी टू में से वी वन माइनस कर देंगे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा किसका लेड का ठीक है देन हम कम्बाइंड नाव पुट कम्बाइंड मास ऑफ लेड एंड वुड मेजर द मेजर द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज जितना भी इंक्रीज हुआ है ठीक है तो लेट इट बी वॉल्यूम ऑफ कम्बाइंड वी सी कह लें कम्बाइंड तो वी टू में से माइनस वी कम्बाइंड में से माइनस कर दें वी टू तो ये निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ वुड निकल आएगा ठीक वॉल्यूम ऑफ वुड निकल आएगा हमारे पास क्लियर ना डिफाइंड डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम दिन कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ एलोमिनियम इज टू पॉइंट सेवन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब द थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एलोमिनियम फॉयल वेरीज बट इट लेस दैन इट इज मच लेसर दैन दी वन मिलीमीटर तो ये हमारे पास क्या दी हुई है डेंसिटी ऑफ एलोमिनियम थिकनेस दी हुई है थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द एलोमिनियम फॉयल वेरीज ठीक है फिर कह रहे हैं स्टूडेंट स्टूडेंट विशेज टू फाइंड द एवरेज थिकनेस शी ऑप्टेन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मैथ दिया हुआ है लेंथ दी हुई है विथ दी हुई है कैलकुलेट द स्टूडेंट्स वैल्यू फॉर कैलकुलेट द स्टूडेंट्स वैल्यू वैल्यूज फॉर द वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है मैथ अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी डेंसिटी इज गोज टू मैथ अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा हमें मालूम क्या कर रहा है वॉल्यूम वॉल्यूम इज गोज टू वट वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मैथ अपॉन डेंसिटी मैथ कितना है हमारे पास मास दिया हुआ है इन्होंने सिक्सटी पॉइंट सेवन ग्राम्स ओके और डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन्होंने दी है टू पॉइंट सेवन ग्राम्स तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी टू पॉइंट फोर एट ट्वेंटी टू पॉइंट फोर एट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा ठीक है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये भी हमारे पास सेंटीमीटर यानी डेंसिटी हमें 
सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है तो कह रहे हैं एवरेज थिकनेस ऑफ द शीट एवरेज थिकनेस के लिए हम क्या करेंगे एवरेज थिकनेस के लिए हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है हमारे पास हाइट इंटू वेट्स इंटू लेंथ होता ठीक है तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाइट इंटू वेट्स हमारे पास एरिया हो जाएगा इंटू इंटू वट थिकनेस कह सकते हैं हम लोग ठीक है थिकनेस एरिया इन्होंने पहले दिया हुआ था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें यानी लेंथ और वेट्स को मल्टीप्लाई कर लें फिफ्टी एंड थर्टी सेंटीमीटर को ठीक है तो ये एरिया आ जाएगा फिफ्टी इंटू थर्टी इंटू थिकनेस सही इज इक्स टू वॉल्यूम वॉल्यूम हमने पहले निकाल लिया ट्वेंटी टू पॉइंट फोर एट तो ये फिफ्टी इंटू थर्टी जाके डिवाइड होगा तो थिकनेस आ जाएगी हमारे पास और इट विल बी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन फोर नाइन मीटर सेंटीमीटर्स ये हमारे पास इसकी थिकनेस आ जाएगी अनदर स्टूडेंट प्रोवाइडेड विद ए मीन्स ऑफ कटिंग द शीट डिसाइड्स टू फाइंड इट्स एवरेज थिकनेस यूजिंग सिंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज्यूम द सरफेस ऑफ द शीट आर परफेक्टली स्मूथ नेम द इंस्ट्रूमेंट कुड बी यूज कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा तो माइक्रोमीटर स्क्रू गए जाए हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्लियर कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द प्रोडक्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर शी शुड फॉलो टू अपटेन द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द एवरेज थिकनेस ऑफ द शीट डिटेल्स ऑफ हाउ रीड डिटेल्स ऑफ हाउ टू रीड द इंस्ट्रूमेंट एंड आर नॉट रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट को कैसे रीड करते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम पहले ज़ीरो एरर चेक करेंगे या हम लोग क्या करेंगे शीट को बहुत सारे टुकड़ों में काट लेंगे सही है क्योंकि बहुत बारीक शीट है ना ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन फोर नाइन सेंटीमीटर्स में यानी ये मिलीमीटर्स टेंथ ऑफ अ मिलीमीटर में जा रही है ठीक है ज़ीरो पॉइंट फोर वन ज़ीरो पॉइंट वन मिली बहुत छोटा बहुत बारीक थिकनेस है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या तो हम फोल्ड कर लें शील्ड को बहुत टाइम्स ठीक है वो ज़रा ये है कि फोल्ड सही तरीके से नहीं हो तो एरर आने का चांस होता है ठीक है तो हम क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कट द शीट कट द शीट इनटू सेवरल पीसेस ठीक है अब हम क्या करते हैं कि मेजर द थिकनेस मेजर द थिकनेस of all the pieces with we'll get all the pieces at a time at a time ek hi waqt mein sare yani micrometer screw gauge ke muh mein hum kya rakh lenge ek hi waqt mein sari ki sari wo jo sheets hain wo rakh denge ek hi waqt mein ठीक है ये सपोज़ हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ठीक है ये हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है और इसके बीच में बहुत सारी शीट्स जो हैं वो हमने एक साथ रख ली ठीक है और अब जो है वो रीडिंग्स आ जाएंगी इसकी तो हमें कैलकुलेशंस करने की तो ज़रूरत है नहीं अब पीस ऑफ शीट फिर क्या लेंगे हम लोग एवरेज ले लेंगे एवरेज कैसे ले लेंगे बाई डिवाइडिंग नंबर ऑफ शीट्स ठीक है बाई डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग द थिकनेस बाय नंबर ऑफ शीट्स या पीस ऑफ शीट्स ठीक है वी गेट हमें क्या मिल जाएगा द थिकनेस क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन हम कह रहे हैं फिगर 
1.1 shows the side view of a tank in a marine visitor attraction. Tick, ye view panel hai hamar paas, uh, tank hai. Tick, a sea water hai. Achha. The tank is 50 meter, 51 meter long, 20 meter wide. The sea water in the tank is 11 meter deep. Tick, and has a density of this. Calculate the mass of the water. Mass upon volume is equals to density. Hota hai. To mass nikalna hum logo ne density into volume is equals to mass. Ab density kya hai? Inno ne di hai 1030 into volume. Volume mein hum log kya karenge? Height into length into width kar lenge. Tick. Or which is 51 into 20 into 11 meter deep tha hai. Tick hai. Tino ko multiply kar lenge. To hamar paas jo value banegi. वो बनेगी तकरीबन 1.2 into 10 power 7 kg. Take. Then हम कह then कह रहे हैं the pressure at M halfway down the large viewing panel is 60 kilopascal more than the atmospheric pressure. Calculate the depth of M below the surface of water. ठीक है यहाँ पे कहीं हमें क्या मालूम करना है? क्या मालूम करना है प्रेशर मालूम करना है ओ नहीं बल्कि कैलकुलेट द डेप्थ डेप्थ मालूम करनी है हम लोगों ने प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है हमारे पास रो जी एच प्रेशर होता है हमारे पास ठीक है हम क्या करेंगे हम ये देखते हैं कि चेंज इन हाइट कितना आ रहा है तो प्रेशर कितना बन रहा है यहां पे प्रेशर बन रहा है हमारे पास प्रेशर ये रो जी एच है is equals to rho g is equals to delta h आ जाएगा नहीं height में difference कितना आया ठीक है pressure हमारे पास जो है वो है uh, six इन्होंने यहाँ पर explain किया है शायद के pressure हाँ sixty kilo pascal तो pressure हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे हम mention करते हैं sixty kilo pascal यानी sixty thousand divided by rho density density हमारे पास पहले से मौजूद है और वो कितनी है? It is uh, one zero three zero kg per meter cube हमारे पास है और g की value हम लगा देंगे nine point eight one सही है तो हमारे पास जो value बनेगी वो तकरीबन बनेगी five point eight uh, newton meters हमारे पास इसकी depth बनेगी ठीक